Magandang araw mga kaibigan. After na matagal ang pag-aantay, ito na. Gagawin ko na yung aking bike check ng aking road bike. So sa video na to, pag-usapan natin anong specs, anong meron, ano nangyari, bakit natagal na akong buuin ng aking Seca Exceed na road bike. Alright, so ito na, no? uh, bike check tayo ng aking road bike. So ito, itong, pro itong project na ito is a uh, project namin with SPN Cycle kasi sila yung nagdala ng bike na ito, yung Seca Exceed uh, or yung Seca na brand. Nirelease namin ito last year and ito na, siya na yung gamit ko ngayon. So itong bike na ito, nakikita nyo, ito yung everyday na ginagamit ko pang training and ito na rin yung gagamitin ko sa mga upcoming events and uh, race. No? So mabilis yung bike pero ako hindi ko alam kung mabilis pa rin ako. <laughs> anyway, so pag-usapan natin, umpisa natin sa frame set. So yung frame set niya, yung size large, size 56, no. Pag binili niyo to kasama yung frame, fork, handlebar, tsaka yung seat post. Kapag bumili kayo ng frame nito, merong dalawang variant. Yung Seca Exceed Standard, katulad ng ginagamit ko, and yung Seca Exceed RDC. Yung Seca Exceed RDC, ibig sabihin ng RDC is race day combatant. Mas magaang ng 10% ang Seca Exceed RTC compared sa standard na version ng Seca Exceed. Isang reason bakit tinatagalan yung build na to is kasi kailangan kong antayin yung manibela niya. So yung manibela niya kasi uh, is integrated. Pag integrated yung bar and stem niya, kailangan mong kunin yung tamang size. So dapat alam mo yung size mo kasi pag nagkamali ka, you have to buy another set which is medyo, medyo mahal siya pag ganun na nangyari. So ako in order ko yung tamang size sa akin, ang size ng stem ko is 120 and then size nung, uh, or ang width ng aking drop bar is 42 tapos naka negative 8 yung standard na manibela ng mga Seca Exceed no? so for the group set naman, ang group set na ginamit ko dito is uh, yung galing sa aking Pardus, kung hindi nyo pa napaparad yung dating bike ko, click nyo lang sa taas uh, 1 of 5 pa rin siya na mechanical which is somehow it's quite a challenge kasi kung nakikita nyo naman, fully integrated yung cables nya na, nasa loob lahat so ginawa ko lang siya ng paraan para maging maganda yung shifting nya, maging smooth uh, somehow it's a challenge pero hindi siya imposible na maging smooth pala yung shifting tsaka yung braking kahit na fully integrated or fully internal yung mga cable routing ng isang bisikleta. So para maging smooth ang shifting, ang ginamit ko na cable is yung Shimano na OptiSlick or OTSB41. Habang sa brake cable naman is yung Shimano BC9000 na Jura Ace brake cable. Yung patagal ka na sa channel ko alam mo na kahit rain brake ito yung ginagamit ko or ito yung preferred ko na brake cables. I'm using mechanical kasi ito ang meron ako. But if may chance na magka full hydraulic, mas okay sa akin. But for now, since medyo nagtitipid tayo, ito na muna yung gagamit natin kung ano yung meron tayo. Yung saddle niya is uh, from Cell Italia, which is galing pa rin sa akin dating road bike. Uh, yung bar type natin is from Cyclovation. Kung hindi nyo papanood yung ginawa kong vlog dyan dahil yung kwento ng bar type na yan, click nyo na lang din yung link sa taas. Ang bottom bracket pala ng bike na to is uh, T47. So T47, mas malaki siya. So ang nagay ko sa kanya is uh, T47 dub na bottom bracket, na ceramic bottom bracket from Cactus. So Cactus kasi ito rin sa mga murang brand na nakita ko sa internet na maganda naman yung performance. Uh, and yung crankset na gamit ko dito is uh, from Magino. So may, mayroon akong spider base na power meter. Uh, QED spider base power meter. So we are using the latest power meter from Magin. This is the Magin QED power meter or spider base power meter. So tayo sa mga unang nag-test or gumamit ng power meter na yan, click nyo na lang sa taas kung gusto nyo maparoon so, yung video na ginawa ko dyan. Naman. At ang chaining na ginamit ko sa man sa kanya is PassQuest. So dito sa kadena naman, I decided to use the 12 speed kasi para sa mas smooth na shifting, mas maganda yung pag-shift niya para sa akin compared sa 11 speed. Although 11 speed pa lang yung gamit ko. For the cassette naman, ang gamit ko is yung ultra light na sunshine which is budget siya pero Mas mura siya kaysa sa mga Shimano, Ultegra, and Jura Ace. Isa to sa mga good find ko sa Shopee, no? lahat ng nilagay ko sa bike ko is nilagay ko sa description sa baba. Itong cassette na to is sobrang mura niya compared sa mga Shimano. And yung performance niya, maganda naman. However, may mga challenges sa kanya but I recommend kung gagamit kayo ng ganito is gumamit kayo ng 12-speed na kadena para sa mas smooth at mas better na shifting. So gagawa ko pa ito ng sarili niya content kasi I think mas maraming pang pwedeng pag-usapan tungkol sa kanya. So abangan nyo yan at uh, papaliwanan ko sa inyo kung ano yung naging problema at kung ano yung kailangan nyo adjust kung gusto nyo gumamit ng gantong klaseng kaset. Yung gulong na ginagamit ko is uh, Vitoria Corsa Next. No? So galing niya sa Supreme Bikes, shoutout sa Supreme Bikes. Uh, Napakakapit niya pero fast rolling. 
hindi pa rin tayo naka-tubeless setup dahil hindi pa rin ako sold sa tubeless setup. No? So, ang setup sa gulong na to is uh, may interior pa rin siya. But what I'm going to do is magkatry tayo ng TPU or yung bagong klase na interior na mas magaang kaysa sa regular na interior. As you can see sa bisikleta ko, ang gamit ko pa rin is uh, SPD na pedals or yung Shimano XT. Uh, alam niya, preferred kong gamitin niya kaysa sa road na uh, pedals. And siyempre, disc brake siya. Hindi siya hydraulic. Ang gamit natin sa kanya is TRP Spire. Pero dati, naka Tektro C550 rin ako. Yun ang una kong lagay dito. But we had a chance na makakuha ng budget na uh, TRP Spire. So, nagpalit na ako kasi halos uh, parehas lang naman silang performance. Although, mas magaang yung TRP Spire. Sa, sa wheelset naman, I'm using DB58 Pro from XR. So, gawa rin siya ng Majin. Ito yung, latest, ito yung mga isa sa mga latest na wheelset nila. So, external rim width nito is uh, 27mm sa harapan. Habang sa likuran naman is uh, 26mm. Tapos, ang internal rim width naman sa harapan is 20mm. Habang sa likuran ay 19.5mm. 58mm yung lapad niya front and rear. So, parehas na siya ng size. Usually, preferred ko na... Mas maliit yung harapan ng konti kaysa sa likuran but tung size nito eh bagay naman sa frame niya kasi nga large yung frame or malaking size ng frame. Nagmumukha siyang medyo maliit. So wala akong timbangan at hindi ko alam yung overall weight niya. I think ito na yung pinakamagaang na bike na nagkaroon ako. Uh, full carbon nga siya and yung, and yung geometry niya is more of an endurance kahit na aerodynamic yung frame niya. So I think yun yung uh, nagiging trend ngayon na uh, aerodynamic yung frame at the same time, magaang. And then, endurance geometry. Dati kasi, hindi mo pwedeng pagsamahin yung magaang na frame and then aerodynamic kasi nga, mas makakakapal siya, mas malapad yung mga tubes niya. But now, ito na isa sa mga example na nagiging trend sa mga bisikleta ngayon. Samahan pa siya ng mas maiksing wheelbase para sa mas responsive na ride. So, I think this is one of the best road bike na nagamit ko. Alright, so syempre, ang inabang lahat, sound check tayo sa hubs. Ayan. So, maganda yung tulog niya, but hindi siya sobrang maingay. So, lahat ng ginamit ko sa bike ko, ilalik ko sa description. Promise, it, uh, ang goal namin dito is mapababa yung cost ng bisikleta or matipid siya. I think ito na yung pinakamurang second build na meron tayo ngayon kasi 105 na mechanical plus mechanical na uh, uh, brake set. And yung mga ibang parts niya is uh, promise talaga pinatry ka kung tipi din. Uh, budget lang pero gusto ko maganda pa rin yung performance kahit na nagtitipid. Or kung ano yung pinakamagandang ma-afford ng pera nyo para sa performance na gusto nyo. So again guys, that's it for this vlog. Thank you for watching. I hope you don't forget to like and subscribe. And kung gusto nyo ng bag na to, share nyo na rin. And comment down below kung ano pa sa tingin nyo dapat kong ilagay sa bisikleta ko.